ഇനി നമ്മൾ അതിഥിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമുക്ക് സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അതിഥിയോട് ചോദിച്ചു തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ബിൻസു ഗോപാലൻ സ്വാഗതം മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തയ്യാറെടുപ്പ് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ച് വിചാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ വേണ്ട എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ചോദിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാണല്ലോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് ചർമ്മ രോഗങ്ങളായിട്ടായാലും അല്ലാതെയും സാധാരണ നമ്മളുടെ സ്കിൻ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചായാലും ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തവണ വേനലിന് ധൈര്യം കൂടും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഓക്കെ വേനൽക്കാലത്ത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സൺ എക്സ്പോഷർ ഒഴിവാക്കുകയാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് സോറി പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള സമയം ഭയങ്കരമായിട്ട് ടാനാവുന്നൊരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കഴിവതും നമ്മൾ മുറിക്കാകത്ത് അതായത് ഇൻഡോർ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ അഥവാ പുറത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊട ഉപയോഗിക്കുക സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു വൺസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മോയ്സ്ചർ എപ്പോഴും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകണം അതായത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഡെയിലി നമ്മൾക്ക് ക്ലെൻസിങ്ങും മോയ്സ്ചറൈസിങ്ങും ഒരു നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ അതിനകത്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഫേസ് നന്നായിട്ട് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്കൊരു ടോണർ യൂസ് ചെയ്യാം ടോണർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് റോസ് വാട്ടറൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്കിൻ ടോണറാണ് അത് വളരെ നല്ല കൂളിങ് എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലർ മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഓയിലി ആകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാട്ടർ ബേസ്ഡ് മോയ്സ്ചറൈസറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ പിന്നെ സൺക്രീം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കണമോ അതോ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് വീട്ടിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടാം ഫസ്റ്റ് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് ടോൺ ചെയ്യുക മോയ്സ്ചറൈസർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന് മുകളിൽ തന്നെ മുകളിൽ തന്നെ ഈ സൺക്രീമുകൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമെന്താ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി വരെയുള്ള സൺസ്ക്രീനാണ് നല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ജെൽ ടൈപ്പ് സൺസ്ക്രീനാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ മോയ്സ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ വേനൽ കടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പോരാ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ വേനൽക്കാലത്ത് ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റി വരെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി വരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റാണ് മോയ്സ്ചറൈസറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സോറി സൺസ്ക്രീന് മോയ്സ്ചറൈസർ നമ്മൾ മാത്രമായിട്ടിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് പോകില്ല നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തായാലും സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾക്ക് സംരക്ഷിക്കാനായി പുറത്ത് പോകുമ്പോഴൊക്കെ സ്വീകരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മാത്രമല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്ന് ശരീരം തണുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാമല്ലോ അതൊക്കെ എന്താ മെയിനായിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊരു ദിവസം ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്തായാലും കുടിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ ചായ കാപ്പി ആൽക്കഹോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ കഴിവതും ഒഴിവാക്കണം ജ്യൂസൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് മാത്രം കുടിക്കുക മധുരം കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റാണ് കൂടുതലും ഈ സമയത്ത് കൂടുതൽ നല്ലത് പിന്നെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഫുഡുകൾ ധാരാളം കഴിക്കുക പിന്നെ ഒരു ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ടൈമിലേക്ക് ചെറിയ എക്സസൈസ് അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് അറിയാത്ത മലയാളികൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് മലയാള മലയാളികൾ എല്ലാം സൗന്ദര്യ
ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു റൊട്ടീൻ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് ജോലി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാമല്ലോ തീർച്ചയായും പക്ഷേ പലപ്പോഴും കുപ്പി ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പോലും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിയും ഇല്ല വാട്സപ്പ് നോക്കിയിരിക്കുകയോ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അതൊരു മരുന്ന് പോലെയോ മറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യ ഇടവേളകളിൽ വേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ അത് കഴി കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതായിരിക്കും ഇല്ലേ അതെ അത് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളം തന്നെ കുടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആവാം നമുക്ക് മധുരം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിപ്പം ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കുടിക്കാമല്ലോ ദാര കൂടുതലായി പോകരുതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഓഫീസിൽ പോകുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഡെയിലി മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറേ അധികം നേരം മേക്കപ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനോ മറ്റോ പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും വേനൽക്കാലത്ത് മേക്കപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ കൂടുതൽ മേക്കപ്പ് വേണ്ട നമുക്കൊരു വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും നമുക്ക് മേക്കപ്പിന് മുമ്പായിട്ട് ഫേസ് എന്തായാലും ക്ലെൻസ് ചെയ്യണം ടോൺ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ പോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് വേർക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലെൻസിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഒരു കുറച്ചൊരു ഐസ് ക്യൂബ് എല്ലാം ഫേസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് റബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്ലോസ് ആവും പോസൊക്കെ അതിന് മുകളിൽ ടോൺ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ നമുക്കിപ്പോൾ കൺസീലർ നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാലും ഒരു ചെറിയ പാച്ചസൊക്കെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസീൽ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്തെങ്കിലും വളരെ വളരെ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ സുന്ദരിയും സുന്ദരന്മാരുമായി ഇരിക്കണം പക്ഷേ മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയുകയും ചെയ്യരുത് കാരണം അത് സമ്മതിക്കാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു മടിയാണ് ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മടിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവർ ഈ മേക്കപ്പ് ാണ് അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യമാകാത്ത തരത്തിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോൺ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൻ കളറുമായിട്ട് ഒട്ടും മുകളിലേക്ക് പോകാത്തത് അതായത് കൂടുതൽ വെളുപ്പിക്കരുതെന്നാണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഈവൻ നമ്മുടെ ഡെയിലിയുള്ള മേക്കപ്പിലാണെങ്കിലും ഈവൻ ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൂടുതൽ അതായത് വെളുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള മേക്കപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്കിൻ ടോണിലുള്ള മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെ വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം എടുത്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വളരെ സമയം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ന്യൂഡായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫേസിന് ചേരുന്ന പോലെ ലൈറ്റ് കളർ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കണ്ണെഴുതാം ചെറിയ ബിന്ദി യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ മെയ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബിൻസുവിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇടം ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ആണ് അതിലേക്ക് വരാം അതിന് മുൻപ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ സൗന്ദര്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഒരു ഊന്നൽ കൊടുത്തത് നമുക്ക് പുരുഷ പ്രേക്ഷകരും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവർക്ക് വേനൽക്കാലത്ത് പ്രത്യേക കെയർ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ശരിക്കും ഇവർ മെയിനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നല്ല കറുത്ത് അണ്ടർ ഐ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവർ നോർമലി സൺസ്ക്രീൻ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഈ ഭാഗമൊക്കെ കുറച്ചൊരു നെറ്റിയിലൊക്കെ കുറച്ച് കറുപ്പൊക്കെ കാണും അത് മെയ് അവരും ഈ സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുക ഫേസൊക്കെ ക്ലെൻസ് ചെയ്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക രാത്രി കിടക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുഖം കഴുകുക നല്ലൊരു
കടൽമാവ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും തൈരും ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്ക്രബ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടാൻ മാറാൻ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിറച്ച് പിമ്പിളൊക്കെ ഉള്ള പിമ്പിളിനെ കാട്ടി ആക്നെ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഒത്തിരി ഓയിലി സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് സാൻഡൽ വുഡ് നമുക്ക് ഒരച്ചിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നല്ല കൂളിങ്ങും കിട്ടും ഇതിലൊരൊറ്റ കാര്യം കൂടി ഈ നാച്ചുറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തും എന്തിനോടും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടിപ്സ് വായിച്ചു അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്തും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫേസിൽ ഇടാം അത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാമെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് അവരോട് എന്താ പറയാൻ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെയും സ്കിൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ കുക്കുമ്പർ വളരെ നല്ലതാണ് പപ്പായൊക്കെ നോർമൽ സ്കിന് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാറും ഇപ്പോൾ ഈ സാൻഡൽവുഡ് പൗഡറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മിൽക്ക് ചേർത്തിടുന്നവരുണ്ട് യോഗേട്ട് ചെയ്തെടുത്തിടുന്നുണ്ട് യോഗേട്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് പറ്റില്ല പിമ്പിൾ കൂടും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് ബിൻസു സുന്ദരികളാക്കി വിവാഹ പന്തലിലേക്ക് എത്തിച്ച പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഒരുപാട് പേരെ ഈ രീതിയിൽ ഒരുക്കി കല്യാണ പന്തലിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പേരുണ്ട് ഇതിൽ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നവ ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സംതൃപ്തി നൽകിയ വർക്കുകളൊക്കെ ഏതാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബ്രൈഡ്സും ഞാൻ എൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ വർക്കിലും ആദ്യം ആയിട്ടുള്ള ആദ്യമാദ്യം ചെയ്ത ബ്രൈഡ്സിനെയൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ നേരത്തെയൊക്കെ പോയി ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ടൈം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമുക്ക് ഡെയിലി നാലും അഞ്ചും ബ്രൈഡ്സ് എല്ലാ ദിവസവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കൂടുതലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തങ്ങനെ പോയി ചെയ്യാനുള്ള സമയം കുറവാണ് പിന്നെ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അവർ നമ്മളുടെ മേക്കപ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഫ്ലോർ സ്റ്റുഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ടൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പയ്യൻ്റെ സ്വീകരണ സമയത്ത് മുമ്പായിട്ട് പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിലൊക്കെ നമ്മളുടെ അവിടേക്ക് വന്ന് ചെയ്യാൻ വളരെ സൗകര്യമാണ് ഇതിൽ ഈ ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പിൽ ഓരോ പുതിയ ട്രെൻഡുകൾ വരികയും അത് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മലയാളികൾ ആഘോഷിച്ചത് ഭാവനയുടെ വിവാഹമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ആഭരണങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ട്രെൻഡിങ് ഇൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ട്രെൻഡ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പം മുമ്പൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഗോൾഡൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതലും ആൾക്കാർക്ക് നിറയെ കാണണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ പേരൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിമാർക്ക് അവിടെ അല്ലെ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇടണമെന്ന് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും എനിക്കത് വേണ്ട എനിക്ക് അല്ലെ ഒന്നല്ല രണ്ട് മാലം മതി അല്ലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അമ്മ ബാഗിനകത്താക്കി തന്നു വിട്ടോളൂ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും വൺ ഇയർ തൊട്ട് അല്ലെ സിക്സ് മന്ത് അതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പിന് വന്ന് ഡേറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ സാരി ജ്വല്ലറിയൊക്കെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുമായിട്ടൊരു നമ്മളെ കാണാറുണ്ട് നമ്മളുടെ സജഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് ചേരുന്ന ഏത് തരം ഓർണമെൻസ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണോ അതോ ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ചേരുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറാണോ അവരുടെ ഇഷ്ടം നമ്മൾ ചോദിക്കും പിന്നെ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കയറി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ വ്യൂമോട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആ നിലയിൽ ഒരു സംരംഭക കൂടിയാണ് അത് വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നന്നായി പോകുന്നു അവിടെ എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കേട്ടു ബ്രൈഡലിൻ്റെ
ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റേത് വിവാഹങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ഈ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിന് നല്ല കാലമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ അതിൽ സർവൈവ് ചെയ്തു പോകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നവർ പേരെടുക്കുന്നവർ ചുരുക്കം ചിലർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നത് അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ മേക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് അല്ലെ പാർലർ അത് മാത്രമല്ല ഏത് മേഖലയിലായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മളുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ബിൻസുവിൻ്റെ മുടിയൊക്കെ കണ്ട് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയാണ് മുടി സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന സംശയമൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകും ഈ ചൂട് കാലമാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മുടിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടാകും എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുടിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പുറമേയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ അഴിച്ചിടുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുടി കുറച്ച് ടൈ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ നനഞ്ഞ മുടിയിൽ അതായത് കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നനഞ്ഞ മുടിയിൽ ഇപ്പോൾ ആ പുരുഷനായാലും സ്ത്രീക്കായാലും ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് ഓയിൽ മുടിയുടെ പുറത്തുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുടിയിലെ മോയ്സ്ചർ നമുക്കൊന്ന് നിലനിർത്താൻ പറ്റും പിന്നെ റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് വീക്കിലി വൺ ഓർ ടു ടൈം നമുക്കൊരു ഓയിൽ ഇടാം ഷാംപൂ ചെയ്യാം നല്ല കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ മതി വളരെ നന്ദി ബിൻസു ഗോപാലിന് എന്തായാലും വന്നതിനും ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നതിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്